good afternoon i am dr rajshekhar reddy kotturu joint replacement and trauma surgeon and uh, arthroplasty and sports medicine specialist today i am going to discuss avascular necrosis of femoral head avascular necrosis of femoral head ante blood supply taggadam valla femoral head mana thigh bone thigh bone edaithe untundo thigh bone kunde head of femur antam ante ee ball tontelo ball antam kada aa tontelo ball that is ఆ తొంటికి ఉండే బాల్ని ఏదైతే తొంటి జాయింట్లో ఈ బాల్ ఏదైతే ఉంటుందో ఈ థై బోన్ ఒక హెడ్ దాన్ని హెడ్ ఆఫ్ ఫీమర్ అంటాం ఈ హెడ్ ఆఫ్ ఫీమర్ లోపల బ్లడ్ సప్లై తగ్గిపోవడం వల్ల నెక్రోసిస్ అంటే లోపల టిష్యూ డెత్ అవుతుంది ఆ టిష్యూ డెత్ అవ్వడానికే మనం ఏవాస్కులర్ నెక్రోసిస్ అంటాం సో ఈ టిష్యూ డెత్కి మెయిన్ రీజన్స్ ఈజ్ డ్యూ టు ల్యాక్ ఆఫ్ బ్లడ్ సప్లై బ్లడ్ సప్లై ఎందుకు తగ్గుతుందంటే లాట్ ఆఫ్ రీజన్స్ ఉన్నాయి సో దాంట్లో వచ్చేసి కొన్ని హెమటలాజికల్గా వచ్చే డిసార్డర్స్ లైక్ సికిల్ సెల్ అనీమియా అని కానీ లేకపోతే ఇంకా డ్యూ టు ఫ్రాక్చర్స్ కొన్ని ఫ్రాక్చర్స్ వల్ల కూడా లైక్ ఫ్రాక్చర్స్ అరౌండ్ ద నెక్ ఆఫ్ ఫీమర్ కెన్ కాస్ ఎవాస్కులర్ నెక్రోసిస్ సో అదేవిధంగా మీకు ఈ స్టిరాయిడ్ ఇండ్యూస్డ్ అనేది కూడా వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ అండ్ ఆల్కహాల్ అండ్ స్మోకింగ్ ఇండ్యూస్డ్ కూడా ఉంటుంది బట్ స్టీరాయిడ్ ఇండ్యూస్డ్ అనేది నవ్ డేస్ వీఆర్ సీయింగ్ మోస్ట్ కామన్ పోస్ట్ కోవిడ్ పోస్ట్ కోవిడ్ ఎరాలో కోవిడ్ టైంలో ట్రీట్మెంట్లు ఇచ్చిన స్టీరాయిడ్స్ అంటే అప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో ఇవ్వాల్సిన ఇవ్వాల్సి వచ్చింది కాబట్టి స్టీరాయిడ్స్ కొంచెం ఎక్కువగా ఓవర్ యూస్ జరిగింది ఆ స్టీరాయిడ్ ఓవర్ యూస్ వల్ల ఈ ఏవాస్కులర్ నెక్రోసిస్ అనేది కొంచెం కామన్గా నవ్ డేస్ పేషెంట్స్ చాలామంది తొంటి నొప్పి అని చెప్పి వస్తుంటారు ఓపీకి వస్తున్నారు వాళ్ళని ఎవాల్యుయేట్ చేస్తే ఈ ఏవాస్కులర్ నెక్రోసిస్ చాలా కేసెస్లో ఎవిడెంట్గా బయటపడుతుంది సో ఇవే ఏ వాస్కులర్ నెక్రోసిస్ ఎందువల్ల వస్తుంది అనేది ఇప్పుడు మనం చెప్పిన కారణాలు దానికి ట్రీట్మెంట్ ఏ స్టేజ్లో ఏ ట్రీట్మెంట్ చేయాలి అసలు ఏ వాస్కులర్ నెక్రోసిస్ని మనం ఎలా కనుక్కోవాలి స్టేజింగ్ అంటే స్టేజ్ని బట్టి ట్రీట్మెంట్ ఏం చేయాలనేది నేను మీతో డిస్కస్ చేస్తాను ఇప్పుడు సో ఏ వాస్కులర్ నెక్రోసిస్ అనేది మనకి డౌట్ వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ వీల్ డూ ఫిజికల్ ఎగ్జామినేషన్ ఎగ్జామినేషన్లో పేషెంట్ని మనం ఎగ్జామిన్ చేసినప్పుడు రేంజ్ ఆఫ్ మోషన్ అంటాం యూజువల్గా ఈ జాయింట్ ఏదైతే ఉంటుందో జాయింట్లో మూ రేంజ్ ఆఫ్ మోషన్ జాయింట్లో ఉండాల్సిన అన్ని మూమెంట్స్ రెస్ట్రిక్ట్ కాకుండా కరెక్ట్గా ఉన్నాయా లేదా అంటే ఫ్లెక్షన్ కానీ ఎక్స్టెన్షన్ కానీ అట్లానే రొటేషన్స్ కానీ ఇంటర్నల్ ఎక్స్టర్నల్ రొటేషన్స్ కానీ అట్లానే అబ్డక్షన్ అడక్షన్ ఈ మూమెంట్స్ అన్నీ కరెక్ట్గా ఉన్నాయా లేదా లేకపోతే రెస్ట్రిక్ట్ అవుతుందా దేనివల్ల రెస్ట్రిక్ట్ అవుతుంది పెయిన్ఫుల్గా రెస్ట్రిక్ట్ అవుతుందా వాట్ ఈస్ ద అండర్లైన్ కాజ్ అనేది మనం ముందు ఎగ్జామినేషన్లో చూస్తాం సో దెన్ వెన్ వీ గెట్ ఎ డౌట్ దట్ దెర్ ఈస్ సమ్ ఆర్థరైటిక్ చేంజెస్ ఇన్ ద జాయింట్ వీ యూజువలీ డూ అన్ ఎక్స్రే ఎక్స్రేలో చేంజెస్ బయటపడడానికి చాలా టైం పడుతుంది మోస్ట్లీ ఫికా టార్లెట్ స్టేజ్ స్టేజింగ్ అంటాం అది ఎంఆర్ఐ స్టేజింగ్ రేడియోలాజికల్ స్టేజింగ్ ఫికా టార్లెట్ అనేది ఆ ఫికా టార్లెట్లో స్టేజ్ త్రీ తర్వాత స్టేజ్ ఫోర్ ఆ టైంలో బయటపడుతుంది రే ఎక్స్రేలో కాబట్టి కొంచెం ఎర్లీగా డిటెక్ట్ చేయాలి అంటే మనకి ఎంఆర్ఐ ఈజ్ ద బెస్ట్ ఆప్షన్ ఎంఆర్ఐ మనం తీసినప్పుడు దాంట్లో రేడియోలాజికల్ ఫైండింగ్స్ని బట్టి ఎంఆర్ఐలో వచ్చిన రేడియోలాజికల్ ఫైండింగ్స్ని బట్టి వీ కాల్ ఇట్ ఎస్ ఫికాట్ ఆర్లెట్ స్టేజింగ్ అంటాం దాంట్లో స్టేజ్ వన్ we can wait and watch stage 1 lo vachesi wait and watch lo untam mana stage 1 lo koncham we will give supportive treatment istam nsaids ante pain killers konni start chestam danto paatu koncham blood supply increase cheyagalige aspirin itlante pedtam then edaina platelet aggregation kaakunna undaniki anti platelet oka blood thinner ivi pedtam anamata usually ga then stage 2 నుంచి మనం ట్రీట్మెంట్ సర్జికల్ ట్రీట్మెంట్ అవసరం ఉంటుంది స్టేజ్ టూలో వీ కాల్ ఇట్ ఎస్ స్టేజ్ టూ నుంచి అడ్వాన్స్గా అవుతుంది ఏ వ్యాస్కులర్ నెక్రోసిస్ అనేది స్టేజ్ టూ స్టేజ్ త్రీలో వీ కెన్ గో ఫర్ కోర్ డీకంప్రెషన్ అంటామండి కోర్ డీకంప్రెషన్ ఫెమరల్ హెడ్ కోర్ డీకంప్రెషన్ సర్జరీ చేస్తాం ఈ కోర్ డీకంప్రెషన్లో ఏం చేస్తామంటే మనం ఇది ఏదైతే ఫిమర్ హెడ్ ఉందో దీనికి వీల్ డ్రిల్ ఏ హోల్ అనమాట ఈ సైడ్ నుంచి వీల్ డ్రిల్ ఏ హోల్ హోల్ డ్రిల్ చేసేసి ఈ హెడ్ లోపల ఉండే ఏదైతే నెక్రోటిక్ మెటీరియల్ ఉందో దాన్ని అంతా డీబ్రేడ్ చేస్తాం బయటికి తీసేస్తాం తీసేసి ఈ ప్లేస్లో హాలో క్రియేట్ అవుతుంది కాబట్టి దానికి మన లెగ్ బోన్లో ఉండే ఫిబులా అని ఉంటుంది లెగ్లో ఇంకోటి ఎక్స్ట్రా బోన్ ఫిబులా అని ఉంటుంది టిబియా ఫిబులా రెండు బోన్స్ ఉంటాయి ఈ ఫిబులాని గ్రాఫ్ట్గా తీసుకున్నా కానీ మనకి నష్టం లేదు కాబట్టి దాన్ని గ్రాఫ్ట్గా తీసుకొని ఆ బోన్ని మనం గ్రాఫ్ట్ని వీ 
put it inside this graft ni manam apply chestam anamata deen lopaliki head lopaliki dan toti manaki endante secured fixation ostundi ee head bed deenni vascularized fibular stud graft antam aa vascularized fibular stud graft ni deentlo pedtam dan to pat nowadays advanced ga we are putting uh, fibrin clot plug gaani ledante we are even uh, using uh, prp and stem cells nu kuda vaadutunnam deentlo to increase the uh, regeneration head regeneration kosam we are using prp and stem cells also so this treatment is usually we'll do in stage 2 stage 3 of our avn whereas avn gaani konchu inkonchu advance ayindi stage 4 a time lo nenu cheppini stage 2 stage 3 ficat arlet stage 2 stage 3 varaku head counter loss kaadu this femoral head and the ball is the shape of the head. The shape is round. Whereas, stage 3 or stage 4, advanced stage 5, the femoral head is the same. The counter is complete. It will be lost. The femoral head is roundness. Flattening is the same. This flattening is the same. We have to do surgery. We have to do decompression surgery. We have to do it. At that time, what we need to do is that we need to do the head to replace the head. The head is marked. The head is marked only the head is marked. What we will do is along with the shaft. The shaft is marked. So, that is modular THR. Modular total hip arthroplasty. Modular THA. Or modular total hip replacement. So, what we will do is that what we will do is we will place a femoral stem. Here we will place a stem in the femoral stem. Femoral shaft is the neck and then femoral head. We will do this mode. So, before this concept of modular THR, we will do this mode. We will do this only head resurfacing. We will do this only ball. But we will do this mode. We will do this mode. अंदर कौसम ये पूर्व मॉडलर टी है चार अने ये क्वाइट कॉमन का चेस सुनो चाला मंदी पेशेंट्स की सो वंस ये हेड का अने राउंडनेस पे ये सी फ्लैटनेस हो चेस नो पड़ो आ ऑप्शन मनो चेयर आल्सो सुन्द आ ऑप्शन ने इंच को आल्सो सुन्द नाने की वी कॉल इट एस मॉडलर टी है चार अंटाऊ स्टेम के देते ह all these three components will be changed. Whereas we won't touch a stabular component. A stabular ni manam asli yehin chayyom. Ante kappu ni. Tonti lo onde kappu ni manam yehin chayyom. Only ee three components maathro marusha on maata. So, pette si ee kappu maathro as it is natural de unto ni. So, dheen toti manam dheen ni modular THR anto. Or partial THR anto maata iti. Modular THR lo total hypothroplasty modular one with this is only a partial one whereas we are not touching the astablum but next stage kondar ginka god advance in tarawat ostar kondar patients maybe head flat type in the dhani wala joint arthritis kodo chase in the already arthritis or chase already couple over astablal logo changes or chase astablar cup go damage i pain the atlantic patients can yes on the complete thr total hip arthroplasty complete with just on the name in the chip in laga stem neck and then head along with the astablum. Astablum goda marusha on maata. So, the astablum cup goda ushtu nthi, that one once again cemented, uncemented and two types on tai. So, even thai in that, me go surgery lo, chase is on a bit of patient selection in bati, me and decide yes, the surgeon will decide whether we should use a cemented or uncemented on it. So, this is about avascular necrosis in short term day. So, me go usual ga, in the early stages, we have to go to the doctor and 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 go to the doctor if it is avascular necrosis, you have stage 1, stage 2, stage 3 and you have to do it preservative surgeries, hip preservative surgeries and tomato and it. So, in preservative surgeries, we have to do a lot of work with THR, but we have to do a lot of work with THR.
బయటకు రావచ్చు సో దానికోసం ఏంటంటే దీన్ని మనం ఎర్లీగా డిటెక్ట్ చేయడం చాలా అవసరం ఎర్లీగా డిటెక్షన్ ఎర్లీ డిటెక్షన్ ఆఫ్ ఏవియన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎర్లీగా డిటెక్ట్ చేయడం వల్ల మనం ఏంటంటే ప్రిజర్వేటివ్ సర్జరీస్ తోటి ట్రీట్మెంట్ జరుగుతుంది ప్రిజర్వేటివ్ ట్రీట్ సర్జరీస్ ఆర్ లైక్ ఇందాక నేను చెప్పినట్టు కోర్ డీ కంప్రెషన్ ఇంకొంచెం అడ్వాన్స్ స్టేజ్ ఉందంటే అదే మేబీ ఈ ఇందాక చెప్పాను కదా బాల్ ఏదైతే ఫీమర్ బాల్ రౌండ్నెస్ నుంచి ఫ్లాట్నెస్కి వెళ్ళక ముందు ఇంకొంచెం అడ్వాన్స్ స్టేజెస్లో వీ కెన్ డూ ఆస్టియాటమీస్ కూడా చేయొచ్చు ఆస్టియాటమీస్ డీ రొటేషనల్ ఆస్టియాటమీస్ అవన్నీ ఉన్నాయి అవి చేసుకొని ఆస్టియాటమీస్ ఆఫ్ ప్రాక్సిమల్ ఫెమరల్ ఆస్టియాటమీస్ అని ఉంటాయి ఆస్టియాటమీస్ చేసుకొని దాన్ని ఫీమర్ని మనం పొజిషన్ మార్చుకొని ఆ షాఫ్ట్ యాంగిల్ మారుతుంది అక్కడ నెక్ షాఫ్ట్ యాంగిల్ మారడం వల్ల వెయిట్ బేరింగ్ అనేది వెయిట్ ట్రాన్స్మిషన్ వచ్చేసి ఆ యాంగిల్ చేంజ్ అవ్వడం వల్ల కొంచెం ఆ పెయిన్ కొంచెం తగ్గుతుంది సో ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే ఓన్లీ టెంపరీగానే చేసుకుంటూ పోయినట్టే అనమాట అడ్వాన్స్ అయ్యే కొద్దీ డెఫినెట్గా వీ నీడ్ టు ల్యాండ్ ఇన్ టు పేషెంట్ విల్ ల్యాండ్ ఇన్ టు హిప్ ఆర్థ్రోప్లాస్టిక్ టోటల్ హిప్ ఆర్థ్రోప్లాస్టిక్ సో ఎర్లీ డిటెక్షన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఇప్పుడుండే ప్రజెంట్ కండిషన్ పోస్ట్ కోవిడ్ ఎరాలో ఆల్రెడీ స్టీరాయిడ్స్ చాలామంది తీసుకున్నారు కాబట్టి ఇంటేక్ ఉంది కాబట్టి కంపల్సరీ అవాల్యుయేట్ చేయించుకోవడం చాలా మంచి పని ఏదో జస్ట్ స్మాల్ పెయినే కదా అని నెగ్లెక్ట్ చేయకుండా కొంచెం డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆర్థోపెడిషియన్ దగ్గర మీరు అవాల్యుయేట్ చేయించుకుంటే దానివల్ల హిప్ రీప్లేస్మెంట్ దాకా వెళ్ళకుండా మనం ఎర్లీగానే హిప్ని కాపాడుకొని ప్రిజర్వ్ చేసుకోవచ్చు